mambo vipi mtazamaji wangu popote pale unazidi kufuatilia dabu updates mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa ni TBSWJ na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa leo hii Jumatano William Samuel Ruto pamoja na timu yake ya Kenya Kwanza walitembelea Kitale sema Kitale mambo yakatokea mengi sana tena ya aibu kwa sababu ile kelele ambayo walipigiwa ilibidi watu wa kamera wafunge kamera wazime kabisa isionekane kitu ambacho kilitokea anyway haina noma mimi nina swali kwa William Samuel Ruto hata kabla sija kuonyesha hiyo video clip baada ya vurugu kutokea i think kitu ambacho walifanya ni kuzima kamera ili isionekane so swali la kwanza ni kwa nini mlizima kamera ni automatic kabisa ndio watu wasifanye nini wasione kitu ambacho kilitokea so mimi kitu kimoja ambacho ninafahamu sasa hivi ni kwamba njia pekee ambayo wananchi wanaweza wakaonyesha kwamba kuna kitu ambacho wakiendi vizuri ni through kuwapigia kelele nyinyi viongozi ambao hamfanyi kitu ambacho mnatakiwa kufanya it's very simple njia pekee ambayo tulikuwa tumesalia nayo ilikuwa ni njia ya judiciary tunaenda mahakamani tunapeleka malalamishi yetu iangaliwe kama ni sawa fresh kama sio sawa basi isimamishwe but sasa hivi hata ukiwa mtata ambao mara nyingi huwa wana represent wananchi hawezi wakaruhusiwa kufanya nini kupeleka mekesi huko sasa hivi mna taarifa kwamba Ruto sui nani atakuwa nakutana na mathakome ili watengeneze vitu ili sasa makesi ambayo yanapelekwa ambayo yanahusu labda vitu ambavyo wanataka kufanya serikali visipelekwe tena au visikwamishwe tena na vitu kama hivyo kwa hiyo mwisho siku ina kuonyesha kwamba the only way ambayo tulikuwa tumesalia nayo ambayo ilikuwa ni tukiona kitu kibaya tuna tunafuata kabisa judiciary semu ipo hiyo sasa hivi imekwamishwa so how do you expect hawa wananchi ku waonyesha kwamba kuna vitu vingine ambavyo haviendi vizuri of course kuna viongozi ambao hawafanyi vizuri na kama hawafanyi vizuri hawa viongozi the only way ambayo imebaki ni wawapigie kelele especially wale viongozi ambao wafanyi kitu ambacho kinatakikana unanielewa mtazamaji wangu that's the only way ambayo ipo sasa wananchi hatuwezi tukapeleka kesi mahakamani wananchi hatuwezi tukaheko wananchi hatuwezi tukaongea eti siku hizi wamechukulia public participation kama eti unashika mic unauliza watu mnaonaje watu wawili watatu wakisema yes ndio hivyo washa consult wao wanaendelea kufanya vitu vyao no haitakiwi kuwa hivyo haitakiwi kuwa hivyo kwa hiyo viongozi ambao wanafanya vitu vibaya bas wacha wapigiwe kelele ijulikane kwamba hawa na ndo wafanye in fact hii hapa itawasaidia waone kweli hapa tunatakiwa kufanya in fact nisipofanya hapa nitapigiwa kelele hapa siku nyingine kwa sababu binadamu tunakutana binadamu tunafanya nini binadamu tunakutana wananchi watakuja kupatana tu na viongozi wao dawa ni hiyo kelele kwa sababu once umepiga kelele itaonekana kwamba ah kumbe yeye ndo wafanye vizuri hiyo tabia ya kwanza kunyamaza alafu oo oh, inakuwa ni wacha watu wafanye wanavyotaka eti kwa sababu wananchi hawezi wakaongea hawezi wakaenda mahakamani hawezi wakasifanya ni hawezi yani wananchi mnataka watu wakae vipi hawezi wakafanya maandamano hawezi wakaenda mahakamani hawezi tena wakaheko why kwa nini napenda alichokifanya jana e, Raila Odinga Otuoma alipigiwa kelele jana tena vizuri kabisa na umati hakuna cha kuzima kamera hakuna cha nini sasa hivi vitu ni live wacha watu waone dunia iko wacha kila mtu taarifa ifikie kwamba mtu fulani fulani kiongozi fulani fulani alifanya kitu fulani kibaya na mwisho siku ikaonekana kwamba alifanya kitu kibaya be very simple kwa nini sasa tuzuie eti isionekane kwamba nani amepiga no 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 hiyo sio brotherhood namna ambavyo mara nyingi wanaiweka eti uruta anajua kukana watu wake ruta hiyo sio kukana watu wako hiyo ni kuficha vitu ambavyo vitakiwa kufichwa si kama tunelewana i think ni ni ni, ni muda sasa ni waonyeshe hiyo video clip uh, nyewe wenyewe muone kitu ambacho kilitokea walianza kuongea after kuongea uh, i think huyo MP alipopelekwa mic au alipopelekewa mic kelele sasa ikaanza oh ni nini ni, ni. hey, mtu wa kamera naye mimi ni nani kazima kamera sasa isionekane kitu ambacho kilikuwa kimetokea mtazamaji wangu and mimi nataka niwaambie bado kelele mtapigiwa mpende msipende so hebu tazameni hii video 
na zaidi ya yote mheshimiwa mheshimiwa rais hapa tunazoya sikiza kwanza wewe hapa tunazoya mimi kwa sababu umenipatia kazi ya director your excellency kazi ya director mimi naenda mara moja kwa mwezi na nataka kusaidia hawa wabunge wako wa kusaidia kazi kule bungeni mimi your excellency nataka kukusaidia kazi ya UDA nimesimama chairman ya UDA mimi na bokose si namna hiyo si mnasimama na bokose na situpige kura hapa chairman wa UDA sab- Transoya county ni nani chairman wa UDA Transoya ni nani rais andike barua aniandikie barua na your excellency nataka tena niseme watu wetu wengine ambaye hawakupata kazi your excellency ambaye walitusaidia tuko hapa na Kaxton niweze kumkumbuka tuko na MCS wetu kutoka Saboti wakumbuke Mwenyezi Mungu awabariki sana mefurahi tuimbie rais wimbo moja kama siku ile tuimbe tuimbe eh rais wetu tena eh rais Asante ni sana. Tuanzoya oi. Tuanzoya oi. Mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais. Karibu sana hapa kwetu. Karibu sana hapa kwetu mheshimiwa rais. Hiyo tabia mbaya ndio mtawacha. Hiyo tabia mbaya ndio mtawacha. Umeona kilichotokea? Jamaa alivuanza kuongea kamera zikazimwa. And hapa ni automatic kamera ilizimwa ili bwana watu wasione yani si Unaona hiyo aibu ya eh hey, Ruto ali Ruto kumbe alipigiwa kelele. Ruto kumbe alifanyiwa ABCD. Hawakutaka ionekane hivyo. Aibu ya yani watu wana heckle mbele ya president like I think pale wacha nikwambie Ruto angepata points nyingi sana angesema but kwa nini mnampigia kelele? What's happening? Ni nini? Mtu mmoja apewe tu mike aseme. You know, vitu kama hivi vinatakiwa kuwekwa wazi kwamba okay, huyu anapigwa kelele kwa sababu ya but Ruto kwa sababu ni mtu ambaye it sasa anataka kuonyeshana kwamba mimi ninakaa vizuri na watu wangu, sitaki watu wangu aniache na nina vitu kama hivyo. Anaweza akaoda labda kamera zizimu au ni kitu ambacho wanakuaga wamejua. In fact sasa hivi heckling kwa viongozi wa wa, wa si wazimio lakini wa wa wa, wa, wa UDA limekuwa nyingi sana imekuwa nyingi sana Murko men sio ya kina chirchir heckling imekuwa ndo yani ndo, ndo, ndo story kubwa in fact wana bahati sana wakienda sehemu wakose kupigiwa kelele siku hizi wana bahati sana hao viongozi wa Kenya kwanza wakienda sehemu wakose watu wakose kupiga kelele kwao ni ni, ni ni bahati nzuri ni bahati poa kabisa kwa sababu ni kitu ambacho wanatakiwa wafanyiwe ndo wajue kwamba wanatakiwa kufanya kazi sasa watu wasipolalamika watajuaje watajuaje kwamba bwana hawa watu si the more watu wanaendelea kunyamaza the more wana feel ni kama things are okay au nanyi mnaona nini so number one ilikuwa ni aibu watu wasione kitu ambacho kinaendelea number two i think pia Ruto hakutaka hiyo aibu ya inche za nje kuona like ah, hapa kwani kuna indaje huyu jamaa anatuambia vitu viko sawa vinaendelea vizuri amesettle nini kila kitu mbona kwa nini vitu kama hivyo vinafanyika Unaona eh hiyo aibu ya nje kabisa yani isionekane kwamba uh, vitu haviko sawa hapa lakini pia eh, eh, swali langu point ya tatu ni kwamba mbona watu wasione kitu ambacho kinaendelea wacha watu wapige kelele wao ndo wanajua ni sehemu gani kiatu kina hakijawakalia vizuri wao ndo wanaweza kujua ni wapi tu kiatu hakijakaa vizuri But kama mtakuwa mnaficha ficha vitu kama hivyo then itakuwa ni noma sana. Kwa sababu somebody can ask ni mangapi mnaficha? Kama hii tu ya hii heckling tu mnazima kamera. Ngapi tu kitu kimeibiwa huko huko juu tu kitu kimeibiwa alafu mnajifanya ni kama mjui. But yenu ndio siku ambayo itakuja kulipuka ndo hamtapenda zaidi. Kwa sababu sasa hivi mnaweza mkaa mnajiona wajanja mnawazimia watu kamera tusione kitu ambacho kimetokea na nini na nini na vitu kama hivyo. 
And that is the reason why the other day nilimsikiliza vizuri sana Rigathi Gachagu akisema, "Oh, acheni kutupigia kelele. Oh, msiwapigie viongozi wenu. Hawa ni viongozi wenu. No, there is nothing like viongozi wenu." kama hawatuletei vitu ambavyo tunahitaji hao sio viongozi wetu kwa sababu kama ni kiongozi wangu then inamaanisha ananijali then inamaanisha anatakiwa kupata barabara nzuri hospitali nzuri unaona hizo promises zao anatakiwa kutupea kama kweli ni viongozi wetu there is nothing like sasa ni kiongozi wangu sasa mimi ni nyamazi tu nisiongee hapana gashago hiyo hizi na kitu ambacho kimenifurahisha ni wameifanya ndo gashago tena aone vizuri so tunasubiri gashago arudi huko awambie kwa nini mnaeko watu wenu wacha waeko huko hivyo ndo inatakiwa kuwa sio namna ambavyo eti wanaiweka hapa eti oh viongozi wenu sasa mfai kuongea sio mfanye hakuna uh, uh, kitu kama iko i think kwa watu ambao hawajaiona um, namna ambavyo alikuwa anazungumza gashago kuhusu heckling ambayo sasa hivi inaendelea i think hii video nitawekea hapa ya mwanzo mwisho muone namna ambavyo alikuwa anaambiwa regarding gashago i mean regarding alivyokuwa anaambia Uh, wale wa, I think alikuwa um, wapi pale nimesahau lakini I think ilikuwa ni Rift Valley tu alikuwa anaambia watu eh hey, msiwapigie kelele viongozi wenu haionekani ha, picha nzuri mm, hakuna cha kuonekana picha nzuri hapa eh, hapa ni kama mbaya mbaya kama wanafanya vitu vibaya um, msi expect kusifiwa kama mnafanya vitu vibaya in fact akina Ruto tu sema hawa tu ma GSU hawa ambao wako hapa tu ambao wanamlinda ama walinzi ni nini and watu kuogopa you know president uwezi kukampigia kelele that's the reason why wao wao wanaweza kaongea uongo na kuna mtu ambaye ana shout wasiichukulie advantage hawa wadogo zao nao hawa watapelekwa speed wapende waspende sema tu ni president you know security tie tu watu wanaogopa ogopa you know watu si kupiga kelele but hawafurahi vitu ambavyo mnawaambia hivyo vitu vya uongo hawawezi hawawezi wakafurahia waka Unaelewa? So there is no need ya kuambia watu msipigie eti watu kaleo sababu serikali ni yenu. There is nothing like serikali ni yenu. Serikali inakuwa tu yenu kama mnaona mazuri, kama mnaletewa vitu vizuri. Very simple. Au sio? So I, I think ni wape hiyo eh, video clip muone mpaka mwisho, muone point ya gashago kama ina make sense kwa sababu for me it doesn't make any sense. Kama mtu amefanya vibaya wacha apigiwe kelele. Kama mtu anafanya vizuri wacha asifiwe. Cha kusifiwa wakati unafanya vibaya hiyo sasa ndo ni tabia na ni tabia mbaya ambayo itakuwa inaendelea. Yaani mtu anafanya, yani mtu yupo tu eti hakuna kitu kibaya kinaweza kikatokea sio anafanya anachokihitaka yeye. Mhm. -mm. Hatuwezi tukaenda hiyo uh, direction. I think hapo hapo itakuwa ni no mind watu watakosana sana. Watu tu wafanye vitu vizuri kama wanataka kusifiwa watasifiwa. Swala la kufanya vitu vibaya tuna expect eti watu washangilie eh hiyo naye watu sio wajinga kiasi hiko bwana eh swala pia la kusijui kuzima kamera hiyo pia ishe eh vitu vionekane tu haya live kwa eh, kumbe hii ilienda hivi i think na mambo yatakuwa vizuri sana tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye but nyinyi ni watu wetu you are our people na rais na mimi tuko na shukurani mingi sana kwa vile mlituombea alafu mkatupatia kura mia kwa mia tukapata nafasi ya uongozi ningetaka nichukue nafasi hii niseme asante hasa mimi nataka niseme asante kwa watu ya Bomet mnajua mimi nilikuwa kwa kaona mbaya sana nilikuwa nimesukumwa zaidi kura yenu ndio iliniokoa eh wale jamaa walikuwa wamepaka kunifunga jela mwaka hamsini nikufia huko nyinyi mkaniokoa nataka niseme asante na watu ya bomet rais na mimi hapana wajinga we are not fools sisi ni watu tumechanuka mnafikiria mnaweza kutupatia hizo kura zote mtupatie nafasi ya uongozi alafu sisi tucheze na mambo yenu hatuwezi cheza na mambo yenu Bila tutafanya ni kunyamaza. Sababu tukiongea sana hii watu ya mativi wanatufuata kila pahali wanatuanika. Mambo yenu tumepanga na tumepanga vizuri. Tumepanga vizuri. Ah tutaki kuanika sana. Unajua hii Kenya vile na kasa hii. Keki ni kidogo na inatakana na kila mtu. Sasa ukitangaza ile kipande naenda pande hii, pande ile imekosekana kelele naanza. Kwanza mimi unajua mimi msimamo yangu si mnajua yangu msimamo si mnajua si mnajua msimamo yangu keki kikatwa wale wanatakiwa kupata kwanza 
Asa siku hizi nimenyamaza. Mimi nakata tu nimenyamaza. Sababu wananipigia makelele. Hao viongozi walikuja tuliketi. Kwa kirefu, governor, MP, senator, tumekubaliana. Na mimi nitakuja hapa siku tatu. Nikukaa hapa. Nitalala hapa. Nitakula hapa. Nitatembea hapa. Unless kukosekana chakula diyo nirudi kwa mamanga chakula. Lakini kama hiko chakula, hiko maziwa, mitakai ria hii. For three days. Na tunakuja kupanga mambo yetu. Mchana na hile mingi usiku. Hile mingi tutapanga usiku. So tutakuwa na mikutaro na watu ya kanisa. Viongozi usiku usiku. Asukui tupange maneno enu. Nimalizane na ye. Nirudi kwa mkubwa. Tuketi tukubaliane. And watu ya bomet. The time for the transformation of this county is now. Ni wakati hii. Sababu zerekali hiko ni enu. Rais ni wenu. Deputy ni wenu. Fiongozi ni wenu. Wenye kukula keki, wako. Wenye kukata keki, ni watu wenu. What is the problem? Kuna shida? Mwona tu, musi chemuke sana, tuende pole pole. Na mimi nataka kuambia nyinyi siasa yenu mimi naipenda sana. Watu nasema siasa ya bometi ni kali. Inatakiwa ikuwe kali. Nyinyi na mimi ni kitu kimoja. Damu yangu na nyinyi na chemuka haraka. Na inakuwanga mzuri. Because mkikosa kuuliza inaweza kosakana. Lakini sasa zile tumepata sasa tutulie. Tutulie mimi nitakuja. Na hawa mawaziri tutapanga. Na mimi naomba tafadhali nyumba yetu ya Kenya kwanza tuache kuonekana mbele ya magazeti na ma TV na mambo ambayo haitakikani juzi mlikuwa hapa sotiki mnapigia waziri wa stima kelele na ni mtoto wenu hapa sasa stima end yako pale ni mtoto ya nyumbani si ati hajui ni nini anafanya lakini yakienda kutangaza si atapigwa sasa wacha tukuje na yeye hapa tupange iko 1 billion tutembee tukubaliane hapo stima hapo 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 pole 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 huyu kipchumba mkome ni mtoto wenu ndio anasimamia mambo ya barabara takuja na yeye hapa tupange and all these things tutapanga pole pole na mjue nyinyi ni watu wetu so you should not have a worry ya kwamba kuna kitu inaweza haribika na mimi nataka kuomba nyinyi watu ya hapa Rift Valley na wale watu ya kule kwetu mlima Kenya tuacha tuacha kupigania makelele mbele ya raia wabunge wanapigia mawaziri kelele mawaziri napigia wabunge we are one government sisi ni watoto wa mzee mmoja anaitwa William Samoe Ruto we are one family and a one father. Let us be measured in our relationship. Because we are serving the same people and a one president. Awa mawaziri wa metauliwa na William Ruto. Muki wapigia kelele ati wa fail, ni rais muna pigia kelele kwa sababu di wa mewatewa. When you say they are useless, they are incompetent, you are actually challenging the appointing authority. Let us be careful. Again, ministers also tutakuwa na heshima na hawa watu ambayo wamechaguliwa na raia. Because pia watasukuma maneno kwa niyaba ya raia. Kwa sababu nao raia inawasukuma. Let us look for a formula of how to stay and stay properly. Na mimi najua mambo itakuwa sawasawa. Tumekubalia na watu ya bometi ni kuja siku tatu. Ya. Nangoja tu. Rais tumeaza kusukuka na ee. Akichomoka tu wakieda ngapo na mimi ni kuja hapa bumeti. Sindio? Mina angalia hile siku wana chomoka siku tatu. Nikiufikisha airport na mimi na kuja pande hii. Tunaketi na nyinyi hapa. Unataka ni kuja tukai na nyinyi hapa? Tutaka hapa na tutakubalia na mabu mingi. Many things will agree. Sitaki ni seme mamu bele ya hii watu ya makamera. Watatagazia dunia nzima alafu yu maneno itakuama. Ama munataka tutangaze? 
Kwanza waja nikuje. Waja nikuje pole pole na rais tumekubaliana 1 2 3 you will be happy you will be okay. And uh, and uh, I have said again the president and I are not stupid. Hatu ungepata hii kazi kama zinu wajinga. Kuna kitu tunajua. Mimi sijui sana. Mimi si mwerevu sana lakini si mjinga. Niko tu hapo 50% hapo nusu. I know something. And one of the things I know is that the Bomet people are my people. That I know. Hiyo ninajua. Na ninajua what needs to happen to your people. So hata hii hapa chepa lungu tunajua tuko na shida ya flooding nini. Muko menako hapa tutaketi tuangalia affirmative action. Ya hii shida ya barabara hiko hapa. All these things will agree. Because we are one family and we'll talk as a family. Kuna wale wanajaribu kutupigia makelele, which is okay. Before Raiza chukue, fertilizer was 7,000. Today, fertilizer ni 2,500. Tumefaulu watu jafaulu. Tang, kabla tukuje, akina mama wale wa 70 and above, walikuwa na kama mwezi kumi, mwezi kumi na sita, hawaja pati wa marupurupu yao. Tangu tukuje, huyu Florence amepanga, wamepewa marupurupu yao, kila mwezi wanapata before 30th. Tunaendelea. Walimu, hatukuwa na hawa, tumeajiri walimu 56,000. Tunaendelea. Wale ya mama wamefika 70, waku wamesajiliwa 20, 20, since 2017, tumesajili hao. Ikifika mwezi ya tatu, watapata mambo yao. Nidiona juzi hapa chepanungu, kijana mwingine alifukuso huko nande, amekuja hapa kwa mazishi, anataka kusomea serikali, munapiga makofi. Na ni sawa. Lakini, hakuna mutu ya kumulisa wewe, ulikuwa kwa hile serikali ya handshake. Fertilizer ilikuwa 7,000. Sasa ni 2,500. Bona siku hiyo ugo unaongea. Sasa diyo uko na mudomo mrefu. Hakuna mutu ya kumulisa ye. Eh? Haulizwe siku ulikuwa kwa hile serikali ya handshake. Barabara zote sa bomet na kirishu silisimamishwa na serikali ya handshake kwa sababu ya hili ya mruto na weo likuwa pale, likuwa pande hile. Mume saa umunaaza kumpigia makofi. Wati ya bomet. Why? You should have asked that former MP. He was in that government. Ya Raila na Uhuru. Sa hile wati ya revitu wale wali umizwa kwa sababu ya kuunga William Ruto Mkono. He was part of that government. Na alikuwa nasema William Ruto ni muizi. Hawezi chagulewa. Hawa wakale jini wakiumizu wa rayo serikali, he was part of it. Hamekuja hapa mazishi, anaongea mambo, munapiga makofi. Wabunge wetu wako pale, wamenyamaza. Wabunge mume nyamaza. You must answer these fellows. And you must remind them that history is important. Mkubwa yao, ya azimio raila di alisema historia ni important. Muambia historia is important. Where were you are part of that government? Ambaye li nyanyaza hawa wakale. At that time you are not speaking. Ulikuwa na tukana William Ruto. Sasa umekuja hapa, unajifanya atuedi, unajua zaidi. Na huambi hii wanainchi. Why the president is having challenges? Ni ile madeni alikuta imechukuliwa na wale watu. Na hii madeni lazima alipe. Na shida ya Kenya siya ati raisa meshidu wa kupanga kazi. No. Hamekuta madeni ya 9.8 trillion. Katika shilingi kumi, ile president anaokota, shilingi saba ni ya kulipa madeni. Shilingi tatu ni ya kulipa mishahara na barabara na maji. Raisa na pindua, diyo shilingi tatu ilipe madeni, shilingi saba ikuja ifanya maendeleo. And we are making progress. I want to ask the people of Womet, the people of South Rift, the first people, to be on the line of defense, your president, because he is your creation. That is your government. 